মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এই থ্রিডি অডিও স্টোরিটির সবটুকু মজা পুরো মাত্রায় উপভোগ করতে অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করুন সেই সঙ্গে লেফট ইয়ার ও রাইট ইয়ার কম্বিনেশনটি দেখে নিন আমাদের আজকের গল্পটি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য চিনতে পারলেন না হুজুর এ নাম তো আপনারই দেওয়া এ দেহ গাছতলা থেকে আপনি তুলে নিয়েছিলেন ও কুলসম এতদিন পরে তুমি এলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে আজ আমি এসেছি সেদিন কেন আমায় বাঁচিয়েছিলেন হুজুর যদি এ দেহই বাঁচিয়েছিলেন তবে এ দেহ পবিত্র রাখার ভার কেন নেননি পবিত্র রাখার ভার কিন্তু তুমি তো স্বেচ্ছায় আমার বোনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম কারণ এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না আপনার বোন আমাকে দিয়ে ব্যবসা করাতে চেয়েছিল তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু পালিয়েও যে নিজেকে বাঁচাতে পারিনি হুজুর মেয়েদের দেহই তাদের বড় শত্রু আরেকজনের হাতে পড়লাম অনেক চেষ্টা করে নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না আজ আমি পাইছি হুজুর নজরানা দিয়ে কান গাই নাচি দেহ বিক্রি করি মেরে প্যারে কুলসম আজ থেকে তুমি আমার কাছেই থাকো আমার এই ভাঙা মঞ্জিল তোমার স্পর্শে বেহস্ত হয়ে উঠুক হুজুর হুজুর আপনারা শুনছেন এক্সট্রিম আর্টস এর বিশেষ নিবেদন ফিকশন ক্লাসিক্স বাংলা সাহিত্যের নতুন ঠিকানা বাঙালি শুধুমাত্র সিনেমা দেখে না সিনেমা শুনে एक्सट्रीम फिक्शन क्लसिक्स आज अपनर जो हरिनारायण चट्टोपाध्याय गल्प जानब मंजिल हरिनारायण चट्टोपाध्याय उन्नीसश षोलो साल तेईस मार्च कलकार भवानीपुरे जन्मग्रहण करें यतिभावान बांगाली साहित्यिक रेंगुन विश्वविद्यालय विए पास कर रेंगुन आदालते आईनजीवी क्या शुरू करें बार्माय अर्थात बर्तमान मायानमारे पचिस बचर अतिबाहित करार पर উনিশশো চল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কলকাতায় ফিরে আসেন তার লেখা প্রথম উপন্যাস রেঙ্গুনের পটভূমিকায় লেখা ইরাবতী উনিশশো আটচল্লিশ সালে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শিশুদের জন্য লেখা বইয়ের মধ্যে বিখ্যাত হল ভয়ের মুখোশ ও পাথরের চোখ তার রচিত সাহিত্য থেকে বাংলায় অভিসারিকা অশান্ত ঘূর্ণি জিটি রোড আর হিন্দিতে মুঠ্ঠিভার চাওয়াল সিনেমাগুলি তৈরি হয়েছে তার লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাতাসে বারুদ শহরে বন্দরে অভিসারের লগ্ন আলোকে তিমিরে ইত্যাদি শিশুদের জন্য লিখেছেন বহু ছোট গল্প রহস্য কাহিনী ভূতের গল্প রম্য রচনা এবং উপন্যাস হরিনারায়ণবাবু বেতার নাটকেও অভিনয় করতেন মতিলাল পুরস্কার এবং তারা শঙ্কর পুরস্কারে সম্মানিত হন হরিনারায়ণ উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের চলচ্চিত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিশে জানুয়ারি উনিশশো একাশি কলকাতায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যান সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ফিকশন ক্লাসিক্সে শুরু হচ্ছে আজকের গল্প জানাব মনসিল
হাসপাতাল থেকে বের হই মুশকিলে পড়ে গেলাম চারিদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এদেশের বিখ্যাত আঁধি হাসপাতাল থেকে স্টেশন মাইল তিনেকের কম নয় কিন্তু এই অন্ধকারে যখন দুহাত দূরের বস্তু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন টাঙা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হাসপাতালে আশ্রয় নেব তাও সম্ভব নয় কারণ ছটায় গেট বন্ধ কোনো রকমে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলাম যদি কোথাও কোনো আশ্রয় পাই হাতে ওষুধের নমুনা ভর্তি ব্যাগ আমার জীবিকা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের পথেই বাস ডাক্তারখানা আর হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতে হয় বাহ তো সোনায় সোহাগা কনকনে বাতাস শুরু হলো মনে হলো ধারে কাছে কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে বৃষ্টি এলেই এখানে দুর্দশার এক শেষ বেশ কয়েকবার হোচট খেলাম পাথরে ঠোক কর গাছের টুকরোর ডাল এসে কপালে লাগল ঘন অন্ধকারে সাদা মতন কি একটা বস্তু দেখা গেল খুব কাছে গিয়ে দেখলাম একটা গেট প্রায় জড়া জীর্ণ পাদি অনুভব করে বুঝলাম ছোট ছোট নুড়ি বিছানো এই লখনৌ শহরে বহু রহিস আদমির পরিত্যক্ত আবাস আছে যত্নের অভাবে ভগ্ন প্রায় একতলা বাড়ি কিন্তু গরম দেখে মনে হয় একসময় খুব মজবুত আর সুদৃশ্য ছিল সুগোল থাম লতা পাতার নকশা আঁকা দরজাটা বন্ধ ভারী পাল্লার দরজা ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম মাথার উপর আচ্ছাদন চাই প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি দুবার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে যেতে দেখতে পেলাম ছিন্ন ধুলিমনিন কার্পেট চারদিকে কিং খাবের তাকিয়া তাদের অবস্থাও খুবই খারাপ বাইরের অন্ধকার বোধ হয় কিঞ্চিত তরল হয়ে এসেছে তাই অভ্যন্তরে সব কিছু একটু একটু দেখা যাচ্ছে খুব ক্লান্ত লাগছে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম ব্যাগটা জড়িয়ে ধরে বিকেলে পেটে পড়েছে শুধু চা আর শীর্ণ দেহে দুটো পাউরুটির টুকরো ভেবেছিলাম স্টেশনে গিয়ে পেট পুড়ে রাতের খাবার খেয়ে নেব কিন্তু বিধি বাদ সাধল হে দুর্যোগ কখন থামবে ঈশ্বর জানেন ঘুমিয়ে পড়ার আগে টের পেলাম ভারী পাল্লার দরজাটা একসময় বন্ধ হয়ে গেছে তাই বাইরে ঠান্ডা বাতাস আর ভিতরে আসছে না হঠাৎ নুপুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল চোখ খুলে দেখলাম ঝোলানো বাতিদানে অজস্র বাতি দেয়ালে কম্পমান একটা ছায়া আমি উঠে বসলাম প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন ছাড়া আর কি কিন্তু না বারবার দুহাতে চোখ মুছেও সামনে দৃশ্য বুঝতে পারলাম না অনিন্দ সুন্দরী এক নর্তকি বুকে কাঁচুলি পরনে ঘাগরা নাচের তালে জড়ি বাঁধা বিনুনি তুলছে সারেঙ্গির আওয়াজ তবলার বোল চোখ ফিরিয়ে দেখলাম সবুজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ মাথার চুলে দাড়িতে কমলা রঙের কলক দৃষ্টিতে কলুষ কামনার ছাপ পলকহীন চোখে নর্তকীর চৌবন জরিপ করছে বৃদ্ধের সামনে শ্বেত পাথরের 
রেকাবিতে স্তূপীকৃত বেল ফুল আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম একটু পর নাচ থামল সারেঙ্গি বাদক আর তবলচি সেলাম করে বিদায় নিল নর্তকি এগিয়ে এসে একেবারে বৃদ্ধের কোলের কাছে বসল বৃদ্ধ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল কুলসম হুজুর তুমি যে আমার নাচের আসরে আবার আসবে তা আমি ভাবতেও পারিনি আমি কি না এসে পারি হুজুর দু দুবার ফৈজাবাদে তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলাম তুমি ছিলে না না হুজুর আমি নিজ্রই গোয়ালিয়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসে খবর পেয়ে চলে এসেছি আজ আমার ভগ্ন দশা কুলসম তোমাকে নজরানা দেবার অর্থ যে আমার নেই এই ভাঙা মঞ্জিলে হিন্তে কালের অপেক্ষা করছি ওভাবে কথা বলবেন না হুজুর আপনার সঙ্গে যে আমার টাকা পয়সা সম্পর্ক নয় তা তো আপনি ভালোই জানেন কিন্তু আমাদের যে মহাপতের সম্পর্ক এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে কে কি বিশ্বাস করবে না করবে তা নিয়ে আমার একটু মাথা ব্যথা নেই আমি চিরদিনই আপনার বাদি বৃদ্ধ নর্তকীকে বুকে টেনে নিতে যাবার চেষ্টা করতেই ঘটল বিপর্যয় দুম করে একটা শব্দ থামের আড়ালে ধোয়ার কুণ্ডলি নর্তকি চিৎকার করে বৃদ্ধের পায়ের কাছে পড়ে গেল এ কি হল কোন দুশ্মনে কাজ করলে বৃদ্ধ নিচু হয়ে কম্পমান হাতে নর্তকির কাঁচুলি খুলে ফেলল দুটি স্বর্ণাভ পয় ধর তার মাঝখানে রক্তের ধারা এই কি আছিস হাকিম সাহেবকে এক্ষুনি একবার খবর দে জলদি কর বৃদ্ধের ভীত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো কেউ সাড়া দিল না নর্তকি ক্রমে নির্জীব হয়ে পড়ল বৃদ্ধ স্লথ কথিতে বোধহয় অন্তঃপুরের দিকে গেল কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না আবার শব্দ বলে চিৎকার করে মেঝের ওপর পড়ে গেল একটা ছায়া নিঃশব্দে সরে গেল এদিকে আমার অবস্থা কাহিল ক্ষুধার্ত শরীর এমনিতেই অবসন্ন ছিল সামনে দু দুটি হত্যাকাণ্ড দেখে শরীরের রক্ত শীতল হয়ে গেল একবার ভাবলাম এই বেলা এখান থেকে পালাই বাইরে হয়তো এতক্ষণে আঁধি পরিষ্কার হয়ে গেছে পথ চলতে কোনো অসুবিধা হবে না উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম বাইরে মোটরের শব্দ সিঁড়িতে ভারী বুটের আওয়াজ একজন ইন্সপেক্টর সঙ্গে দুজন পুলিশ একেবারে পিছনে কামিজ পাজামা পরা একটি লোক বৃত্তশ্রেণীর বলেই মনে হলো এই যে দেখুন জুর কুলসুমের লাশ কুলসাম একভাবে পড়ে আছে উর্ধাঙ্গে কিছু নেই দুটি স্তনের মাঝখানে শনিত গাঢ় কালো রেখা ইন্সপেক্টর হাঁটু মুড়ে বসে পরীক্ষা করলে তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল হুম জানাবের দেহ কই ওই হুজুর সিঁড়ির ওপর থামের পাশে ইন্সপেক্টর এগিয়ে গেল বৃদ্ধের মৃতদেহ পরীক্ষা করল তারপর প্রশ্ন করল এ বাড়িতে আর কে কে থাকে জানাবার আমি হুজুর তাহলে গুলিটা কে করেছে তা তো জানি না হুজুর আমি রসুইখানে ছিলাম পর পর দুবার বন্দুকের শব্দ শুনে রসুইখানা থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম এই কাণ্ড আমি আর এদিকে আসিনি সিধা কোতোয়ালিতে খবর দিতে ছুটেছিলাম 
তাহলে তো তোমাকে গ্রেফতার করতে হয় মনসুর আমাকে আমি কোথায় বন্ধুক পাবো হুজুর তাছাড়া জনাব কে আমি কেন গুলি করতে যাব যদি ওই মেয়েটা আমার দু চোখের বিষ তাহলে আসমান থেকে গুলি এলো ইন্সপেক্টর এদিক ওদিক চোখ ফেরাতে চিন্তিত হয়ে পড়লাম বাইরের লোক তো আমি রয়েছি যদিও আমার কাছে বন্দুক নেই কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পর কোনো আসামি নিজের কাছে হত্যার হাতিয়ার রেখে দেয় না নিচু হয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলাম ভাগ্য ভালো আমার দিকে ইন্সপেক্টরের নজর পড়ল না কুলসাম এতদিন এই মঞ্জিলে রয়েছে আজই বিকেলে এসেছে হুজুর ফৈজাবাদ থেকে টানা মোটরে এক রেইস আদমি নামি দিয়ে গেছে তোমার মনিবের বাইজি পোষা টাকা করি এখনো আছে হুম আমরা তো জানি কিছুই নেই যৌবনে দু হাতে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করেছে কিছুই নেই হুজুর আপনারা ঠিকই জানেন এই টাকা করি ব্যাপার নয় তবে মোহব্বতের ব্যাপার আছে হুজুর মোহব্বত এই বুড়োর সঙ্গে নৌজওয়ানির মোহব্বত হ্যাঁ হুজুর আজ দশ বছর ধরে কলসুমের বয়স তখন ষোলো সেই তখন থেকে হুম আচ্ছা বেস ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কি ব্যাপার জানি নে হুজুর শুনেছি দুর্ভিক্ষের সময় গাছের নিচে জানাব কুলসুমকে কুড়িয়ে পেয়েছিল কেউ বোধায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়ির অরাত কেউ না থাকায় কান পুড়ে বোনের কাছে দিয়েছিল মানুষ করতে তারপর আর জানাবের খেয়াল ছিল না শিকার আর সারাবের নেশায় তো জানাব সবসময় ডুবে থাকত বেশ কয়েক বছর পর খবর পেলেন বোনের বাড়ি থেকে কলসুম পালিয়েছে বোধহয় কারো হাত ছানিতেই হবে তারপর জানাব কিন্তু বিশ্বাস করেনি আমাকে বলেছিলেন সব বাজে কথা মনসুর সব বাজে কথা আমার বোনকে তো আমি চিনি নিশ্চয়ই পয়সা লোভে কারো কাছে কুলসুমকেও বিক্রি করে দিয়েছে তার বছর দুই এক পর কুলসুম এসেছিল আমি তখন জেনাবের কাছে বসে পাটি পে দিচ্ছি বিশ্বাস করুন হুজুর আমার মনে হলো বেহাস থেকে হুড়ি এসে দাঁড়ালো মানুষের দেহে এত রূপ হয় হতে পারে আমার জানা ছিল না জানা প্রশ্ন করলেন কে আমি কুলসম কুলসম কে চিনতে পারলেন না হুজুর এই নাম তো আপনারই দেওয়া এই দেহ কাঁচতলা থেকে আপনি তুলে নিয়েছিলেন ও কুলসম এতদিন পরে তুমি এলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে আজ আমি এসেছি সেদিন কেন আমায় বাঁচিয়েছিলেন হুজুর যদি এ দেহই বাঁচিয়েছিলেন তবে এ দেহ পবিত্র রাখার ভার কেন নেননি পবিত্র রাখার ভার কিন্তু তুমি তো স্বেচ্ছায় আমার বোনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম কারণ এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না আপনার বোন আমাকে দিয়ে ব্যবসা করাতে চেয়েছিল তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু পালিয়েও যে নিজেকে বাঁচাতে পারিনি হুজুর মেয়েদের দেহই তাদের বড় শত্রু আর একজনের হাতে পড়লাম অনেক চেষ্টা করে নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না আজ আমি পাইছি হুজুর নজরানা দিয়ে কান গাই নাচি দেহ বিক্রি করি মেরে পেয়ারে কুলসম আজ থেকে তুমি আমার কাছেই থাকো আমার এই ভাঙা মঞ্জিল তোমার স্পর্শে বেহস্ত হয়ে উঠুক 
কুলসুম রয়ে গেল আমি জানাবের কাছে অনেক দিন ধরে রয়েছি তার দাঁত আমার খুব ভালো চেনা আছে আমি দেখতাম যখন কুলসুম জানাবের কাছে এসে বসত জানাবের চোখের কোনি রক্ত জমত তার মানে আমি বুঝি তার মানে হচ্ছে দেহের একটা একটা তৃষ্ণা একটা যৌবনকে ভোগ করার একটা স্পিহা একটা একটা বাসনা তারপর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জানেন হুজুর মেয়েটাও মজল জানাবের দিয়ে তখন নতুন যৌবন ফিরে এলো ওদের এরকম ব্যাপার স্যাপার থেকে আমার খুব স্মরণ করত কুলসুম কিন্তু থাকলো না কুলসুমকে তেবিয়ত করার খাওয়াবার সামর্থ্য জানাবের ছিল না ও চলে যেত টাকা পয়সা রোজগার করে আবার ফিরে আসত তার মানে কুলসামি তোমার জানাবকে পুষত হুম সেরকমই বলতে পারেন তাহলে মনে হচ্ছে কুলসামেরই কোনো বাবু এ কাজ করেছে প্রতিহিংসা নিয়েছে ইন্সপেক্টর কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর মনসুরের দিকে ফিরে বলল তুমি এই মঞ্জিল ছেড়ে কোথাও যাবে না বাইরে পুলিশ মোতায়েন রাখছি পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মুশকিলে পড়বে এত দুঃখ এত ভয়ের মধ্যেও কৌতুক অনুভব করলাম যাঁতরেল পুলিশ কলসামের যৌবন পুষ্পিত অনিন্দিত দেহ কাঁধে ফেলে নিল আরেকজন পুলিশ জনাবের দেহ তুলে নিয়ে গেল আমি নির্জীবের মতন বসে সব অনুভূতির ঊর্ধ্বে পুলিশরা বোধ হয় বাইরের দরজা খুলে রেখে গেছে কনকনে ঠান্ডা বাতাস ঠিক করলাম আরও পুলিশি হাঙ্গামা হবার আগে পালিয়ে যাব যথেষ্ট শীত বস্ত্র সঙ্গে নেই কিন্তু প্রাণের দাম এ সব কিছুর চেয়ে বেশি ব্যাগ হাতে উঠাতে গিয়ে থেমে গেলাম মনে পড়ে গেল গেটে তো পুলিশ মোতায়েন আছে আমি বাইরে যাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ব খুট করে একটা শব্দ হতেই চোখ ফেরালাম অদ্ভুত দৃশ্য মনসুর সিঁড়ির ধাপে বসেছে হাতে একটা বন্দুক দুটো চোখ লাল টকটকে গালের মাংস বেশি থরথরিয়ে কাঁপছে আমি খুন করেছি আমি খুন করেছি বেশ করেছি কুলসুম আমাকে ভালোবাসেনি বলেনি আমি তার আসল লক্ষ্য ওই পুরো উপলক্ষ মাত্র এখন বুঝতে পাচ্ছি দিনের পর দিন আমার সাথে চলন আর অভিনয় করেছে সারা মঞ্জিল ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে আমার কাছে এসেছে প্রতি রাতে তারপর আসা বন্ধ করে দিল একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো আর শোনা যে এখন আমার দৌড় অনেক বেশি নজরানা একশো আশ্রাফি নকার চাকরদের এ নজরানা দেবার সাধ্য নেই তবে দিনের পর দিন রাতের পর রাত জানাবের কাছে কেন পড়ে থাকতে মানসিক দিপ্তি কোনটা পেতে কোনটা পেতে কোনটা দুজনকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম এছাড়া আমার আর কোন পথ ছিল না কোনো পথ ছিল না আমি এবার মনস্থির করে ফেললাম কোনো রকমে গেটের কাছে পুলিশকে খবর দিই বলি গিয়ে বন্দুক শুদ্ধ আসামি মজুত 
তাহলে সমস্যা সমাধান হবে কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না দুটি চোখ যেন ঘুমে বুঝে আসছে শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ আমি আবার শুয়ে পড়লাম ভাবলাম খুনি ধরার দায়িত্ব আমার নয় আমি বিদেশি শেষকালে কোন বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ব চোখ বন্ধ করতে গিয়ে চমকে উঠলাম আবার আবার বাইরে অনেকগুলো বুটের আওয়াজ প্রথমে ইন্সপেক্টর তারপর নীল সুট পরা এক ভদ্রলোক তার হাতে চামড়ার দড়িতে বাঁধা বিরাট আয়তন একটা অ্যালসিসিয়ান অ্যালসিসিয়ানই যেন লোকটাকে ঠেলে নিয়ে আসছে ইন্সপেক্টর হাত দিয়ে দেখালো যেখানে কুলসামের কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল সেই জায়গাটা অ্যালসিসিয়ান রক্তের গন্ধ শুকেই উত্তাল হয়ে উঠল বাঁধন ছেড়ার নিশায় দুর্বার ভদ্রলোক নিচু হয়ে বাঁধন খুলে দিল সঙ্গে সঙ্গে অ্যালসিসিয়ান তীর বিগে ভিতরের দিকে ছুটল ভিতরে যেতে গিয়েও সিঁড়ির ধাপের কাছে আবার থামল এখানেও কয়েক ফোটা রক্ত সে রক্ত শুকল তারপর সিঁড়ি দিয়ে সজরে লাভ দিল উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলাম বুঝতে পারলাম এখনই অ্যালসিসিয়ান লাফ দিয়ে মনসুরের টুটি কামড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসবে সে জোড়া খুনে নাসাবে কিন্তু না অ্যালসিসিয়ান বাইরে এসে আবার চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো একটা থাম বেষ্টন করে তার মার্বেলের মতো নীল চোখ দপ দপ করে চলছে জীব ঝুলে পড়েছে অ্যালসিসিয়ানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার দিকে ভয়ে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল হঠাৎ যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই বিদেশে সহায় সম্বলহীন এই অবস্থা আমি কি করব কি করে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করব যে কোনো খুনের একটা উদ্দেশ্য থাকে এই বাইজি আর বৃদ্ধকে হত্যা করার পিছনে আমার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমি আমি যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের কাজে লখনৌ এসেছি যেসব হাসপাতালে আর ডাক্তারদের কাছে গেছি তারাই এর প্রমাণ দেবে কিন্তু এসব তো পরের কথা উপস্থিত দুর্ভোগের হাত থেকে আমি কি করে পরিত্রাণ পাব বেশ বুঝতে পারলাম এই ঠান্ডা আবহাওয়াতেও ঘামে আমার সর্বশরীর ভিজে গেছে কি উক্ষণে যে লখনতে পা দিয়েছিলাম কিন্তু না অ্যালসিসিয়ান আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল দ্রুত পায়ে থামের চারপাশে ঘুরতে লাগল তারপর পায়ের নৌ দিয়ে থামটা আঁচড়াতে আরম্ভ করল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যে লোকটি এসছিল সে বলল কি ব্যাপার লুসি এমন করছে কেন লোকটা এগিয়ে এসে থামটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল ইন্সপেক্টরের দিকে সে বলল একটা হাতুড়ি পাওয়া যাবে ইন্সপেক্টর মনসুরকে বলল এই একটা হাতুড়ি নিয়ে এসো তো হাতুড়ি হাতুড়ি কোথায় পাবো হজুর তাহলে কয়লা ভাঙো কে দিয়ে ইট দিয়ে কয়লা ভাঙার ডোজ দরকারই হয় না প্রায় তো হোটেল থেকে খাবার আসে ইন্সপেক্টর একটু পরেই ফিরে এলো এক হাতে মোটর উঁচু করার জ্যাক জ্যাকটা নিয়ে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে থামের গায়ে ঠুকতে লাগলো কিছুক্ষণ ঠোকার পরেই থামের গায়ে একটা ফাটল দেখা গেল ফাটলে চাপ দিতেই ছোট দরজার মতন সেটা খুলে গেল ভদ্রলোক ফাটলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বন্দুক বের করে আনল এটা কার বন্দুক 
स्पष्ट देखल मंसूर मुख पांगशु नीरक्त कापा गलाय उत्तर दिल आगे जनबर जनबर बंदूक एखने क्या जानी ना हजुर इन्सपेक्टर बंदूक खुले की देख लो तर नल देखे मन हे कि आगे एखान गुली चोरा चुड़ते मन हजूर जाना अभी कुलसुम के गुली कर आत्महत्या कर गुली तर जाना थामे फाटले बंदूक ढुक रेखे चमके मुख फिर मनसूर हाथ कमने मंसूर निश्वास फिलल केवल एक कथा मन होते लगल ये रत की अन शेष होना रतटा शेष हम रास्त बड़िए पड़ब उकी दिए देखल कैक मुठो नक्षत्र देखा जा शीतर कणकणे बतास तक रही तकियार ऊपर माथा रेखे शुए पड़ल शोवार संगे निद्रा हठात घुम भेगे गल नूपुर शब्द से सारेंगिर आवाज दुहते चोखमुच उठे बसल की सम्भव चोख की संगे प्रतारणा कर दृश्य अपूर्व छंदे कुलसम नेचे चले सारेंगिर तले तले जाना ठीक आगे ना पर चोखर सामने जो नारक हत्याकांड देखल नृत्य की सम्भव होते स्वप्न देखी पकेट रुमाल बेर दो चोख भलोक मुछे निल दृश्य बसिक्षण चोख खुले रखते परलम ना आर घुमे हमार चोख जड़िए एल नूपुर और सारेंगी शब्द क्रमे दूरागत मूर्छनार मतन मन हल कैक जन लोकर चित घुम भेगे गल सकाल चरा रोदे सबकि चोख खुले देखल कैक जन लोक दिखे झुके रही तर सच पोशा के झाड़ूवला मन हल उठे बसल जराजीर्ण बाड़ी अनेक जगह धसे पड़े देवाले फाँके फाँके बट असत्य चारा ओपर दिखे देखल अबारित आकाश एखने की कोलम तकिया नहीं पुरानो कार्पेट कुलसम मंसूर सब उधाओ प्रश्न शुने 
লোকগুলো পরস্পরের দিকে দেখল এখানে এলেন কি করে লগ্ন এর লোক ভুলো এদিক মারায় না কেন এ জানাব সাহেবের কোঠি জানাব সাহেব যে জানাব সাহেবকে তার নাকার মনসুর গুলি করে মেরেছে হ্যাঁ কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি করে কাল রাতে আমি যে দেখলাম নিজের চোখে আমার কথা শুনে লোকগুলো ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কি সব জানে বলা বলি করছিল একটা কথা আমার কানে এলো বাওরা বাওরা মানে তো পাগল এরা কি আমায় পাগল সাব্যস্ত করলো কেন বাওরা কেন আমি সব দেখেছি মানসুর জোড়া খুন করেছে জানাবার বাইজি কুলসামকে একজন আমার খুব কাছে এসে আমাকে নিরীক্ষণ করল বোধ হয় পরীক্ষা করল সারাবের ঘরে আমি এসব বলছি কি না তারপর বলল আপনি উঠুন সাহেব উঠুন উঠুন ও ওই দেখুন জনাব সাহেবের কবর উঠলাম ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে পিছন দিকে এগিয়ে গেলাম সবুজ উঠোন উঠোনের মাঝখানে পাশাপাশি দুটো কবর কবরের মাথায় উর্দুতে কি সব লেখা ওখানে উর্দুতে লেখা আছে জনাব গিয়াস উদ্দিন রিজভি জন্ম আঠারোশো চুয়ান্ন মৃত্যু উনিশশো চব্বিশ আর ওই দেখুন কুলসম্বাইয়ের কবর জন্ম জানা নেই আর মৃত্যু উনিশশো চব্বিশ বিস্মিত হলাম তাহলে আমি কি দেখলাম খোয়াব খোয়াব আপনি খোয়াব দেখেছেন আর একজন বৃদ্ধ মৌলবী যে ভিড় দেখে সরে এসে দাঁড়িয়েছিল সে বলল না না এ জিনিস খোয়াব নয় এরকম ব্যাপার এখানে আগেও ঘটেছে আমরা আত্মা মানি না কিন্তু এ ঘটনার ব্যাখ্যা করার মতো বিচার বুদ্ধিও আমাদের নেই এটা এটা বলবো কি সাব আপনি আপনি খুব বেঁচে গেছেন উত্তর দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম আবার কানে নুপুরে শব্দ ভেসে এলো সেই সারিঙ্গি সুর তবলার বোল গুলসাম জানাব আবার আবার আপনারা শুনছিলেন জানাব মঞ্জিল রচনা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গল্প সত্য লেখক কন্যা তপতি দেবী গল্প পাঠে রূপম রায় জানাব কল্লোল মুখার্জি কুলসম শারণ্যা মনসুর শুভম পুলিশ ইন্সপেক্টর বুয়া ভট্টাচার্য কনস্টেবল সঞ্জয় স্থানীয় লোকেদের দল চন্দন সন্দীপন সঞ্জয় শব্দগ্রহণ সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন সন্দীপন সরকার আবহ নির্মাণ ও শব্দ পরিকল্পনা অর্ঘ ঘোষ গল্পের সূত্রধার কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল অডিও রূপান্তর স্ক্রিপ্ট পরিকল্পনা এবং সমগ্র পরিচালনায় দেবজ্যোতি ঘোষ বিশেষ ধন্যবাদ রানীকুঠি জীবন কাঠি নাট্যগোষ্ঠী থেকে মাননীয় কল্লোল মুখার্জিকে এই প্রচেষ্টায় আমাদের পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ মন দিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে উপভোগ করার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এখন থেকে প্রতি মাসের যে কোনো দুটি শনিবারে আরও অজস্র গল্পের সম্ভার নিয়ে আসছে এক্সট্রিম ফিকশন ক্লাসিক্স